dragi i poštovani koleginici i kolegi, dragi prijatelji. Najprej bih želila da se zahvalim na pozivu da učestvujem i u ovoj našoj sesiji i naravno da poželim srećnu i da čestitam u stvari da poželim srećnu ovu nastavak u stvari ove izdavačke delatnosti Centra za muzeologiju i kritologiju. Ja ću se nadovezati na nešto o čemu smo već govorili u Kraljevu na nedavnom našem simpoziumu i zapravo ću nastaviti da govorim na temu tog problema zapravo poricanja ili priznavanja značaja fizičkog postojanja muzejskog predmeta, odnosno predmeta baštine, odnosno svedočanstva koje u veštačkim muzejskim uslovima zapravo su svedoci one stvarnosti u kojoj danas jedino mogu da postoje, a imaju status garanta da se kao što se dogodilo. Na neki način smo time, čini mi se, izrušili u našu prošlu sesiju, bar ni ja i u svoje izlaganje. Dakle, nastavit ću da govorim i nadam se ovo će biti potpuno na drugačiji zapravo diskus od prethodnog. Dakle, da li je moguć spoj između teorije i praksi o muzeologiji? Dakle, da li je moguće ostvarenje onoga što profesor Šola naziva totalnim muzejem? Čak i uz pomoć, kako on predlaže u svojoj doktorskoj disertaciji, koja je objavljena, sve pristupanje kompjuterske tehnologije i medija masovne komunikacije, koje su već u vreme rađenja tog teksta, promenili način na koji percipiramo i razumemo stvarnost. U tom smislu profesor Šala smatra informatičku revoluciju i samim tim mogućnosti i prednosti audio-vizualnog iskustva temeljem promjena u muzejskoj praksi, koje moraju nastati ukoliko muzej kao institucija treba i može da obstane u novim informatičkim uslovima koje nude mogućnost instant poruke. Ta instant poruka ne podrazumeva samo ono što mi danas nazivamo quick response, već radi je kao dob, ako dobro čitamo ono što profesor Šala želi da nam saopšti i što je jasno rezultiralo njegovim tumačenjem pojma excellence, direktna, neposredna i sveobuhvatna informacija koju muzejska publika nam percipira. Profesor Šola u svojoj disertaciji nije, nažalost, ponudio konkretno rješenje za probleme koje je muzeji u kojoj strogoj i tradicionalnoj instituciji neophodno nametnula nova tehnologija. To su i danas primetni problemi komputerizacije, standardizovane dokumentacije, muzejske prezentacije, odnosno komunikacije uz pomoć novih medija, primećeni u tekstu u kome je autor sumirao ideje o neadekvatnosti i nekomunikativnosti tradicionalne reprezentativne muzejske institucije koja svoju ekskluzivnost vidi kao kvalitet koji je garantuje obstanak. Ovo je pitanje koje se namreći u prezentaciji jednog novog projekta, tam sada već više nekoliko novog, reditelja Pikara Grina Veja. Ovo inače nije to, ali prezentacija bi namusila previše previše vremena. Dakle, radi se o projektu koji smo prošli put vidjeli, ako se sećate, uživljavanje jedne muzejske postavke u Holandskom zamku Amerongen u blizini Utrechta, koji je sproveden u delu juna ove godine. Reddit je zamislio da nastani zamak na jednog žiteljima s kraja 17. veka i ilustruje na jedan encikopedijski način njihovu svakodnjivicu, verujući da će posetilcima preneti društveno-političku atmosferu da ako trenutka. Naravno, on zamak ne nastanjuje muzejskim poslanicima koji publikom žive život na tradicionalan način, kakav je slučaj recimo sa Hacilijusovskim ili onim muzejima na otvorenom, već o digitalnoj videoprojekciji filma u jednoj od sala, odnosno galerija, koja se odbija na sva njena četiri cida sa namerom da se posmatrač uguče u atmosferu jednog običnog dana kako je podrica mogla da živi 21. juna 1680. godine, to se sve naravno odbija na jednom vrlo barokan način. Ovo je vrlo zanimljiv, vrlo je zapravo fascinantan, negde lažan, veoma je li zapravo projekat koji naravno i tekako nas stavlja u situaciju da se zapitamo zapravo je li da li encikopedijski projekat uopšte danas ima smisla, da li je li moguć u stvari. Dakle, muzijska komunikacija i globalne mreže komunikacije i razmene informacije omogućavaju ili će tek omogućiti da na tako se rušoli slobodno razmjeno i kombinovanje informacija. Usput, autor eksplicitno iskazuje stav o tome da u informatičkoj eri muzijski predmet gubi na svom značaju za iskustvo i da ga mogu zameniti kompjuterske produkcije, smatrujući ispravno predmet samo posrednikom u komunikaciji naučnih kulturnih informacija. Muzijski predmet, profesor Šola, tumači čak eksplicitno i kao blagoslov i kao prokredstvo muzeja, i smatra da ako se stav o važnosti predmeta u muzeju razlikuje od fascinacije i fetišizma s jedne strane, i ako se ukida njegova središnja važnost od druge, onda nema potrebe za raspravom sa značajom muzejskog predmeta. 
Autor kritikuje tradicionalni, kako ga naziva stav, da muzej treba da sagleda činjenice da posjeduje stvarne predmete iz kojih se može učiti. Učiti od originala koji zastupaju predstavnici konzervativne struje muzejskih radnika, ali stav da su muzeji čuvari istine također od našeg doba. Naravno, istina našeg doba, promenljivi koncept, podložanje ideološkim, naučnim i drugim zanimanjima u svakom trenutku u istorijskom vremenu, odnosno zabaviškama svih mogućih, odnosno prepoznatih, sveukupnih društvenih činjelaca koji manje ili više direktno utiču na tumačenje istine svakog pojedinačnog datog ambijenta. O tome se čini da smo postavili konsenzus koji je objasnio profesor Ivo Marojević u osjetu na naučno znanje i vrednosti njegovog tumačenja u kontekstu određene kulture. Ako tumačimo prirodnu muzejskog predmeta koji je predstavljen kao poseb tradicionalnog muzeja po Igo Mila na prestižan način, kako kaže autor, i u cilju postizanja prestiža, onda smo u problemu i predmet zaista verujemo gubi značaj i svoju istinsku dokumentarnu vrednost jer je sveden na jednu dimenziju koja bi idealno govoreći trebalo da bude posljednji smisao u kome ga možemo razumeti. Mi učimo da je predmet mediji, dakle posrednik u komunikaciji informacije koja nosi i koja iščitava na skladu sa svojim mogućnostima i interesovanjima i u ovome se sasvim slažemo sa Stalina s Rešovem. Ipak mi ne petišiziramo predmet i da to ne treba da činimo ako o tome treba uopšte govoriti. Ako ga pak petišiziramo, ako to treba i smijemo da činimo, onda negujemo petiš izvora informacija, materijalnog nosioca, koji je samo posredstvom čuvnog iskustva, dakle nama omogućava da stičemo sa znanje, dakle i da njime kao materijalnim nosiocem informacija, dakle kao medijem, jer i prezentujemo i širimo to sa znanje dalje. I to samo znači ako je taj predmet originalan i autentičan, ako ga percipiramo u direktnom iskustvu ponovo, ne medijski posredovan, dakle medijski svačan u smislu savremenih tehnoloških digitalnih dostignuća i pomagala, jer se medijski opet posreduje samo neko njegovo svojstvo i to u skladu sa tekućim interesima i ideologijom, a oduzimaju mu se svi oni slojevi značenja koji značajno obogačaju našu percepciju, a to je upravo ono što se zamera tradicionalnom muzeju kao mediju. Problem fetišizacije predmeta u muzeju nije problem, verujemo, koji mi ovdje treba da se bavimo. On je zadatak osnovnih naučnih disciplina, recimo istorije umetnosti, čije se proizvodi najčešće uzimaju kao predmet primjeri ovog fenomena. Svedoci smo čistih nastavljanja naučnika, da nam putem publikacija, izložbi i sl. predstave sadržaje koji najizgled nisu reprezentativni, a koji znatno doprinose našem razumevanju sveopotnosti životnog iskustva u vremenima koje su prethodila našem. Ali mala je vajda od toga, jer publika sa svoje strane voli mitologizirane priče o velikim ličnostima, događajima i mestima i malo je zanimaju zakonisne i manje blista istorije. Još uvijek smo se dobro toga da se u Uvr odlazi da bi se vidjela Mona Liza. I recimo na YouTube-u sam našla, jer ja inače nisam veliki poklonik te kompjuterske baze, ali našla jedan materijski snimak Uvra koji se zove 20 minuta u Uvru. I kod nam božanstven snimak zapravo Luvra i Gužve, jeli, do monolize, dakle, od monolize je sale, jeli, odjekuje bukvalno, jeli, u nekim slučajnim koracima nekih, nekih prolaznika koji zapravo ne žele da vide ništa što nije najbolje za to tim i moguće. I to je zapravo također slika o očekivanju posetioca koji je informisan, da kažem tako, jeli, već, odnosno, da kažem, pripremljen, jeli, na to da očekuje neka reprezentativna, ako hoćemo čak fetišizirana, jeli, deo muzeja, naročito umetničke muzeje. Dakle, radije bismo ipak predložili da ne ustajemo protiv institucije, već da se zapitamo koliko su pojedinačne naučne discipline sposobne da prevaziđu u sobstvenu metodu pojem reprezentativnosti svačenju u tradicionalnom terminu. Svemi bismo pažnje na još nekoliko detalja. Naime, u vremenu u kome je profesor Šala pisao svoju disertaciju objavljena je jedna zbirka eseja francuskog kritičara i teoretičara Gies Carpete, prevedena na srpski jezik kao povrtak baroka. Gis Skarpeta je reagovao na Benjaminovo odlješnjenje procesa reprodukovanja umjetničkog dela, koji karakteriše nastajanje njegove aure, odnosno njegove neposredne prisutnosti ovdje i sada. Ovdje se pojem umjetničko delo može zameniti pojmom muzejski predmet. Skarpeta se naročito bavi Benjaminovim iskazom da tehnike reprodukovanja izdvajaju reprodukovan predmet iz oblasti tradicije. Svojom dijaletičkom i progresivističkom logikom autor nas podsjeća Benjamin tu promenu
jedan od tumači pojmovima čiste i jednostavne zamene. U kazlu, svaki način muzejski predmet koji smo predložili, vezano je za auru i po njemu je osuđeno na nestanak na isti način na koji film u kome ideja originalno više nema nikakvog smisla, malo po malo zamenjuje pozorište. Skarpeta je odbio, po nama ispravno, da se zadovolji tom jednostavnom linearnom schemom. Nasuprot tome kaže on, Danas vidimo istovremeno postojanje i prožimanje umetničkih praksi sa aurom i fenomena reprodukcije. Zaista, kaže ovaj autor, reprodukcija nije ubila sliku, ploča koncert ili film pozorište. Radije bi se moglo govoriti o specifikaciji i preraspodili funkcija. Jedno ne zamenjuje drugo. Istinsko je pitanje po skarpeti da saznamo kako je promjena percepcije koju je donela tehnika reprodukovanja, čija je osnovna posljedica to što nam je učinila dostupna umetnost svih epoha, postakla samo staroštvo. Istinska promjena tiče se gotovo beskonačnog poširenja referencijalnog polja, dakle transprostornog i transvremenskog. U stvari nam nedostaje, kaže Skarpeta, jedna istorija načina na koju su slikari različitih epoha dolazili u kontakt sa umetnostima koje su stvarane pre njih i na drugim prostorima. Zaista, putovanja, reprodukcije, najte grafički i tako dalje predstavljali su značajne izvod informacije, kao što znamo. Također, dalje, kaže ovaj autor, treba da shvatimo kako u svim tim situacijama stikarstvo reaguje, kako su kodovi slučeni sa sve nadošenjom raznovrsnošću, navedeni da se progresivno denaturalizuju, dakle da dobijaju nova značenja daleko od proizna konteksta u kojem su imali značenje prvog stepena, ako bi su mogli tako da kažemo. Ovaj skarpetni stav se može primijeniti i na muzejski i baštinski kontekst. Neka ne bude dopušteno da se ovdje sretimo reći Petra van Menša, da značaj muzejskog predmeta, uključujući i umetničkog dela, ne može da se izoluje ni od fizičkog i kontekstualnog ambijenta u kome je predstavljen, ni od procesa muzealizacije. Svaki muzejski predmet je proizvod dugog niza intervencija i više je dokument istorije muzeja i konzervacije, nego dokument o originalnom tvorcu ili kontekstu u kome je nastao, mi bismo zapravo dodali. Pozivajući se na dalji razlog u Benjaminovih stavova, Skarpeta je isto kao Manrov imaginarni muzej kao posljedicu širenja reprodukcija. To je upravo implikacija bezvremenog koju bismo povezali sa pojmom denaturalizacije, nekakva metaistoričnost, svet umetnosti na koji se odnosio Manrov predlog, koji je postao samostalan i u kome oblici mogu da vode dijalog nezavisno od svake linearne pozitivističke i usko kronološke istorije umetnosti. Sasvim sigurno više nije moguće, kaže Skarpeta, nostalgija za deličanskim okom, pogledom koji makar i nesvesno nije zabeležio vizualni potres koji je time uveden. Veoma je važno istaći i Skarpetin stav, sa kojim se sasvim slažemo, da istorija umetnosti, ali možemo ga primijeniti na druge osnovne naučne discipline, manje predstavlja proizvod nekakvog modela evolucije i progresa, nego jedne naknadne logike. Jedna od funkcija svakog umetničkog ili formalnog ili naučnog utvića jeste da iznova oblikuje prošlost, da retroaktivno izgradi svoj nis, da preobrati ili da rasporedi istoriju koda. Za maksimalni razvoj formalnih utvića, kaže Skarpeta, nije potrebno odbacivanje kulturnog uzora, već obrnuto, njegovo naglašavanje. I da zaključim, kako da nađemo u sredinu? Kako da posljedujemo ono što posljeduje muzejski predmet? Kako to činiti na uvedljiv i dosadan način te izbeći ono što profesor Šola silno želi da izbegnemo? Ideologizaciju. U kakvom to međusobnom odnosu stoje mediji i da li možemo da poništimo razliku između materije i informacije, između fizičkog nosilca i nematerijalnog konteksta informacije? Ostaje da se složimo oko toga ako je moguće da se prava mera krije u balansu između stvarnog i imaginarnog u jednoj novoj enciklopedijskoj objektivnoj stvarnosti u koji to tako postoji, u kojoj svaki tehnološki činilac i onaj istorijski i onaj uvek promenili je savremeni učestvuju u procesu ponude znanja kao krajnjeg proizvoda muzejskog rada. Hvala vam. 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 H